All right, everyone. So we have uh, amino acids, proteins, and DNA. So we'll start off with amino acids, its basic structure, its reactions. Then we learn protein structure and DNA. So I must tell you that uh, before 2016, we had many questions regarding proteins and amino acids and DNA, but some of them have been eliminated. Like, for example, we're not required to know the very detailed structures of proteins, but then we will have, have an overview of them. Why? Because some things are really important till now. Then uh, you're not required to know how the proteins are formed. I mean, the protein synthesis, right? The mRNA or the tRNA, rRNA, right? And the diseases, no. It is nothing of such sort is in syllabus now. So 2016's value, you may see these questions, but not after those uh, years. Okay. So it's like, लेकिन बाद में बीच में हाईलाइट कर दूंगा कि which things are not required now ताकि आप जब कर रहे हो पेपर तो you should know which things are there and which things are not there. So let's start off with amino acids first, right? As you can see the name amino acid. So basically amino means NH two and acid means COOH. And I hope you know from the earlier parts that amino group, I mean the amine is actually basic in nature and this is acidic. It means that since amino acid has both basic and the acidic character, so we say amino acid is actually amphoteric in nature. Or generally ionic equilibria padawe, right? I hope you know that ke since amino acid amphoteric hai, then amino acid ki solution buffered bhi hogi iska matlab hai. Ke agar mein usme acid dalunga, तो अमानो एसिड रिएक्ट कर जाएगा बेस डालूंगा तब भी वो रिएक्ट कर जाएगा इज राइट तो लैक्ट एज अ बफर इज वेल अभी विल डू दैट यू नो फिनोम टू ओके सो बेसिकली अमानो एसिड आर एम्फेरिक इन नेचर दे हैव बोथ एमाइनो ग्रुप एंड द एसिडिक ग्रुप द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड लुक्स लाइक दिस बेसिकली सो गाइज सो वी हैव द एसिडिक ग्रुप एंड द बेसिक ग्रुप दिस इज द एसिडिक ग्रुप राइट सी ओ एच दिस इज द बेसिक ग्रुप वी हैव एन एच टू अच्छा यहाँ पे द इंटरेस्टिंग फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि हर अमाइनो एसिड में एक एसिड है एक अमाइनो ग्रुप है और एक एच है और फोर्थ ग्रुप इज आर राइट एंड सच अमाइनो एसिड इन केमिस्ट्री आर एक्चुअली कोल्ड एज एल्फा अमाइनो एसिड्स वट इज एन एल्फा अमाइनो एसिड कि ये जो कार्बन है बेसिकली ये कार्बन राइट ये जो कार्बन है अगर इस वाले कार्बन से एसिड भी लगाओ एमाइनो भी लगाओ और एच भी लगाओ राइट और फोर्थ ग्रुप विल बी आर ग्रुप तो इट्स कॉल्ड एज एन अल्फा माइनो एसिड और हम इस कार्बन को वैसे बाय द वे अल्फा कार्बन कह देते हैं तो इट्स कॉल्ड एज एल्फा कार्बन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज जो हम हम जो बायोलॉजी में पढ़ाते हैं देखें मैं आपके लिए एक बात क्लियर कर लूँ आई एम नॉट टीचिंग यू केमिस्ट्री आई एम टीचिंग यू बायो So we'll be learning biological molecules, right? So we'll be only learning those amino acids which biologically exist. करते हैं. Let's be clear in this perspective. Great. Now, अब normally in biology we say that that we have approximately twenty different types of amino acids. अब मुझे आप एक बात बताएं. अगर twenty different types of amino acids हैं. तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब फिर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ग्रुप्स हैं तो मतलब आर ग्रुप्स कैन आई से दे आर एक्चुअली ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स राइट सो आर ग्रुप्स जो है वो आपके 20 डिफरेंट टाइप्स के इसका मतलब है एंड दीज आर ग्रुप्स विल डिटरमिन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड ग्रेट I know out of these are we 20 different uh, uh, jo aap types of R groups the simplest R group we have is biologically main padha raha hu aapko biological existence please let's be clear i'm teaching you biological molecules agar main chemistry padhau pe main R kuch bhi laga sakta hu right to hum biological molecules padh rahe hain the simplest R group is actually H the simplest R group is hydrogen I mean H, so therefore it becomes NH two CH 
ये तो नॉर्मल हो गया और आर ग्रुप एस एच जिसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखते हैं एन एच टू तो सी एच टू एंड सी ओ ओ एच सिंपल आर ग्रुप अगर एच होता है तो इसका जो जो यू नो लाइक इसका बायोलॉजिकल नाम जो है इट्स ग्लाइसिन रिटर्न विद थ्री लेटेड वर्ड इट्स ग्लाय ये इसका बायोलॉजिकल नेम होगा इसका केमिकल नेम क्या होगा तो यू कैन सी दैट इसकी लॉन्ग चेन क्या है इट्स आगे टू कार्बन्स तो आई थिंक इट्स एथेनॉइक राइट और आपको पता है कि एसिड कार्बन इज ऑलवेज वन तो जो एसिड कार्बन है वो हमेशा वन होता है तो ये टू हो गया और टू से लगा हुआ है एमाइनो तो आई कैन से इट्स टू एमाइनो एथेनॉइक एसिड वैसे अगर आप यहां पे कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें थोड़ी सी ज्यादा नहीं जी डोंट थिंक दैट कि एमाइनो हमेशा टू भी लगा होगा क्योंकि अगर मैं कहता हूं जिस कार्बन से एसिड भी लगाओ और एमाइनो भी लगाओ तो वो माइनो एसिड है फिर डोंट यू थिंक दैट कि फिर द एमाइनो की पोजिशन शुड ऑलवेज बी टू इट मेक सेंस नॉट यस सो इट्स टू माइनो एथोनॉक एसिड कॉल्ड एज ग्लाइसिन अदरवाइज आर ग्रुप्स की लिस्ट आपकी डेटा बुकलेट में भी दी हुई है लाइक अभी आई शो यू इज वेल सो गाइज हेज द लिस्ट आई हैव एक्सट्रैक्टेड दिस लिस्ट फ्रॉम योर डेटा बुकलेट राइट एंड यू कैन सी है लेफ्ट साइड पे सारे नाम दिए हुए हैं माइनो एसिड जो कि हम पढ़ेंगे इन ए लेवल केमिस्ट्री थ्री लेटर एब्रीविएशन भी दी हुई है वन लेटर सिंपल भी दिया हुआ है और ये उनके आर ग्रुप्स लिखे हुए हैं सो दे आर द आर ग्रुप्स बेसिकली राइट तो ये उनके आर ग्रुप्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन आर ग्रुप यानी कि दिस आर राइट एक नजर ऑब्जर्व कर लें प्लीज फिर आई टॉक अबाउट इट ओके ऑब्जर्व नाउ सी हाउ आई डिस्कस इट ठीक है लेट्स स्टे वेरी फोकस्ड ना प्लीज ठीक वेरी फोकस्ड ठीक है ऑब्जर्व लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्चुअली एलानीन राइट आर यू सींग के आर ग्रुप जो है इट कैन बी अ हाइड्रोकार्बन अ नॉन पोलर ग्रुप एलानीन में इट्स नॉन पोलर आप देखिए आर ग्रुप में एसिड भी हो सकता है लेट्स ये स्पॉटिक एसिड आगे देखें ग्लूटामिक एसिड देखें उसके भी आर ग्रुप में एसिड है ना द वंडरफुल थिंग इज जिस आर ग्रुप में एसिड हो उसका बायोलॉजिकल नेम भी एसिड होता है राइट right? तो जिस अमाइनो एसिड के बायोलॉजिकल नेम में एसिड है उसके आर ग्रुप में भी एसिड होगा राइट कॉमन थिंग्स थिंक तो आर ग्रुप जो है वो नॉन पोलर भी हो सकता है आर ग्रुप में एसिड भी हो सकता है ये सिस्टीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोलिक्यूल इसके बारे में डिस्कशन आई डू इट लेटर नॉट नाउ ठीक है ये मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में इसकी एक इंपॉर्टेंस है ठीक है वन आई हाईलाइट द इंपॉर्टेंस आई री कॉल दिस वर्ड टू लेट्स लीव इट फॉर अ वाइल राइट आगे चलते हैं अब देखिए ये आपका सिंपलेस्ट आर्ट ग्रुप ठीक है सिंपलेस्ट आर्ट ग्रुप एच इट्स ग्लाइसिन जो मैं भी आपसे बात कर टू माइनो एथना का सर अब देखिए आर ग्रुप में माइनो ग्रुप भी हो सकता है आई मीन दिस होल आर ग्रुप जो अटैच होगा राइट right? ऑफ कोर्स आर ग्रुप में देखें आर ग्रुप में बेनजीन भी आ गई है आर ग्रुप में अल्कोहल भी आ गया है आर ग्रुप में फिनॉल भी आ गया है आर ग्रुप में वही अल्कोहल ग्रुप भी है ना इफ यू सी इट फॉर अ वाइल एक मोमेंट के लिए जरा गौर करें एक मोमेंट मैं इसमें हल्की सी केमिस्ट्री अप्लाई करूं जो कि हम पेपर में अप्लाई करेंगे हम आपसे पूछेंगे अब मुझे एक बात बताएं आर ग्रुप्स जो हैं ठीक है ना सी ऑफकोर्स ठीक है हमने जो ऑब्जर्व किया है इस टेबल में से आर ग्रुप्स कैन बी नॉन पोलर आर ग्रुप्स ठीक है आर ग्रुप्स कैन बी आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ सकता है आर ग्रुप के अंदर आर ग्रुप में आपने गौर किया कि आर ग्रुप में एमाइन भी आ सकती है आपने गौर किया कि आर ग्रुप में सिंपल बेनजीन भी आ सकता है 
आर्ट ग्रुप में एक अल्कोहल भी आ सकता है आर्ट ग्रुप में एक फिनॉल भी आ सकता है तो मुझे बताए आपने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आर ग्रुप्स में अगर ये वाले फंक्शन ग्रुप्स हैं या ये वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं तो कैन बी से दैट कि ये वाले आर ग्रुप्स विल शो दी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू इफ आई टॉक अबाउट नॉन पोलर आर ग्रुप आई कैन से दिस कैन शो रिएक्शन ऑफ एल्केस दिस कैन शो द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिक एसिड दिस आर ग्रुप विल शो रिएक्शन ऑफ ए माइंस फिर आपने बेंजीन के रिएक्शंस पढ़े आपने अल्कोहल्स के रिएक्शंस पढ़े आपने फिनॉल्स के रिएक्शंस पढ़े तो आई थिंक अगर ये अमाइनो एसिड में ये आर ग्रुप लगा होगा तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव रिएक्शंस भी शो कर सकता है आई थिंक इट मेक्स सेंस सो बेसिकली द स्टोरी इज दिस लेट्स ए फॉर एग्जांपल ठीक है अगर मैं कहता हूं जी ये एक अमाइनो एसिड है ठीक है लेट्स से दिस द अमाइनो एसिड ऑब्जर्व दिस इज सी दिस इज एच एंड दिस इज सी ओ ओ एच and this is nh2 and this is r right everyone now ab iske andar ye group acid hai ye show karega acids ke reaction ye group amine hai show karega amine ke reactions kare se ye sort of an alkane hai it can show free radical reaction aur fir r group ka humne pura ye table observe kiya to kya ye iske apne r group ke reactions nahi honge mujhe bataye देखिए अपने आर ग्रुप रिएक्शंस होंगे सो so, इसका मतलब है कि एमाइनो एसिड्स के रिएक्शन इसके अपने रिएक्शंस होंगे सो एमाइनो एसिड्स के रिएक्शंस कैन बी अ वैरायटी ऑफ टाइप्स आर ग्रुप के अपने भी हो सकते हैं अगर हम उसको केमिकल रिएक्ट कराएं एसिड का अपना हो सकता है एमाइन का अपना हो सकता है सी जो लगा हुआ है उसका अपना एक फ्री रेडिकल रिएक्शन भी हो सकता है इज दैट सो एंड बाय द वे अ शॉर्ट नोट अगर आर एज हो तो वो ग्लाइसिन बन जाता है उसमें दो एच लग गए ना एक कार्बन से तो ग्लाइसिन में वो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा आई मीन कार्बन नहीं होगा बाकी सारे मानो एसिल भी ऑप्टिकली एक्टिव दे दे मस्ट हैव कार्बन कार्बन इन इट इट मेक्स सेंस राइट नाउ लेट्स सी सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मानो एसिड्स इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग ये अमाइनो एसिड कैट्स में एमाइन भी है एसिड भी है वैसे नॉर्मली जो आपकी एल्काइल अमाइंस होती हैं दे आर लिक्विड्स इनफैक्ट नॉर्मली कार्बोक्स लिक एसिड्स आर लिक्विड्स एट आर टी पी बट आई मस्ट टेल यू एमाइनो एसिड्स आर सॉलिड्स इंटरेस्टिंग इज इन ये नॉर्मली अल्काइल अमाइंस के हैं लिक्विड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं लिक्विड्स हैं लेकिन अमाइनो एसिड्स आर सॉलिड्स दे हैव एक्चुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 200 डिग्री सेल्सियस दे आर एक्चुअली वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट आर टी पी दे आर एक्चुअली वॉटर सॉलिबल लेकिन इफ आई टॉक अबाउट सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज सी सी एल फोर और मिथाइल बेनजीन तो ये उनमें इनसॉलिबल है हालांकि वैसे अगर हम बात करें ना एल्काइल माइंस की और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो पानी में भी डिजोल्व करते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी डिजोल्व करते हैं लेकिन एमाइनो एसिड्स आर इन सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सो दे आर इन सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अब ये वाली प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड्स की क्यों हैं और कैसे हैं तो इट्स वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट तो प्लीज स्टे फोकस्ड आपको पता है सॉलिड स्टेट में अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटराइन 
ये आपका ब्रेन है सो वी कैन से एमाइनो एसिड्स इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज ज्विटर आइन अच्छा ज्विटर आइन क्या होता है वट इज एक्चुअली अ ज्विटर आइन देखिए एक होता है कैट आइन अ पॉजिटिव आइन एक होता है एन आइन अ नेगेटिव आइन एक होता है ज्विटर आइन यानी कि उस पर चार्ज पॉजिटिव भी है उस पर चार्ज नेगेटिव भी है राइट अगर चार्ज पॉजिटिव भी है चार्ज नेगेटिव तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा जीरो वैसे बाय द वे ज्विटर is actually a german word which means hybrid and it was actually proposed by you know a german chemist in 1897 for the first time ever this term was introduced right so basically zwitterine is a dipolar ion positive bhi hai uske bhi negative bhi hai theek hai lekin overall koi charge nahi hai so what is actually a zwitterine to so zwitterine kya hota hai so it is a species that contains both positive and negative charge with no net charge in a given suppose it it will have a cationic group it will have an anionic group or it will have no net charge i mean to say what so i mean to say this le ji ye hai general structure of amino acid theek hai general structure of amino acid hota kya hai at rtp in solid states kya hota hai asal mein mujhe bataiye what is an acid a proton donor what's a base proton acceptor to ye apna h इसको डोनेट कर देता है इट रिजल्ट इन दिस इट बिकम्स एन एस थ्री पॉजिटिव एंड दिस फॉर्म्स दिस ये सॉल्ट ही है ना टेक्निकली एसिड का एनाइन उसकी सॉल्ट होती है बेस का एनाइन उसकी सॉल्ट होती है इज इट सो बेसिकली नाउ दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज दिस हैज अ नेगेटिव चार्ज बट द ओवरऑल चार्ज इज जीरो so therefore it is called as zwitterine now the interesting fact is ke solid state mein ye zwitterines ki form exist karte hain aur jab ye zwitterine ki form exist karenge to inke aapas mein ionic attraction nahi ho jayegi mujhe bataye let's remember agar ye ek amino acid hai theek hai agar ye ek amino acid hai to dusra amino acid ise ionically attract karega true and so on तो ये जो आयोनिक अट्रैक्शन है राइट दिस आयोनिक अट्रैक्शन दिस आयोनिक अट्रैक्शन विल लीड टू अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेकिंग देम सोल्स इट आर टी बी एज वेल सो बेसिकली द रीजन फॉर देम टू बी हैविंग फॉर यू नो आई मीन द रीजन फॉर देम आई टू बी अ सॉलिड एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सो द रीजन इज बिकॉज दे हैव आयोनिक बॉन्ड्स तो इनमें आयोनिक बॉन्ड्स हैं उन आयोनिक बॉन्ड्स की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इज दैट सो इट मेक्स सेंस ना और जब मैं कहता हूं ना एमाइनो एसिड सॉलिड स्टेट में क्या होंगे तो उनको एमाइनो एसिड ट्रीट किया करें क्योंकि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स थिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड एस प्रोटीन एट आर टी बी आई वॉन्ट हाउ वो भाई अमाइनो एसिड फर्क चीज है प्रोटीन एक फर्क चीज है प्रोटीन उसका माइक्रो मोलिक्यूल है राइट अमाइनो एसिड के मोनोमर्स हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि अमाइनो एसिड को मिला के आप उसमें प्रोटीन बना रहे हैं हर दफा अमाइनो से मिलकर प्रोटीन नहीं देती ठीक है अंडर सर्टन कंडीशन अमाइनो एसिड के भी प्रोटीन राइट अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एलानीन पड़ी है तो मेरे पास एलानीन मोलिक्यूल्स पड़े हैं जो कि सॉलिड स्टेट में जिट्राइन की फॉर्म में होंगे आपस में आयोनिक बॉन्ड्स होंगे दरमियान लेट्स बी क्लियर ऑन दिस परस्पेक्टिव दैट अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन इज अ डिफरेंट कॉज राइट so guys are we clear about amino acids and zwitterionic structures right although we'll talk more about zwitterionic structures right so now we know that ke amino acids solid state mein ionic bond ke through they are connected and they have high melting points they are white crystalline solids 
अच्छा आई कैन ऑल्सो शो यू वन रैंडम यू कैन से एन अमाइनो एसिड लेट्स से एलानीन राइट एंड आई कैन शो यू इट्स ऑप्टिकल आइसोमिज्म इज वेल सो सी ओके सो दीज टू आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स और यू कैन से द इनानशियमर्स of alanine and this l and this d means uh, it's actually lever rotatory of a dexter rotatory it's lever rotatory dextro rotatory information hai wo jab kehta na ki ek optical isomer light ko clockwise aur ek anti clockwise karta hai to wo lever aur dextro hote hain but these two are optical isomers i mean enantiomers with each other great आई लिवन शो यू सम अमाइनो एसिड मैंने वहाँ से आर ग्रुप्स लगाए हैं अमाइनो एसिड्स को ठीक है तो आप वो आर ग्रुप लगे भी देख लें अमाइनो एसिड ताकि यू हैव एन आइडिया कि हर अमाइनो एसिड में एसिड भी है अमाइनो भी है एज भी है और एक आर ग्रुप है राइट लेट्स सी सो गाइस कैन सी वी हैव ग्लाइसिन राइट जिसमें एच है एलानीन इसमें सी एच थ्री है वेलाइन ये आर ग्रुप है सी दर ग्रुप्स राइट आल हाई दर ग्रुप्स सी जस्ट अ मोमेंट ओके दे वी गो सो आर ग्रुप दस दी आर ग्रुप आर ग्रुप फनाइल लानी इसमें बेनजीन वैसे क्लिक करना चाहिए ना कि बेनजीन एक्शन भी शो करेगा ये टायरसिन का आर ग्रुप बाकी सब में वही कॉमन है ये लाइसिन का आर ग्रुप ये सिस्टीन कार ग्रुप सीरीन कार ग्रुप ये एस्पॉर्टिक एसिड कार ग्रुप ग्लूटामिक एसिड कार ग्रुप ऑर्जिनीन का आर ग्रुप राइट सो अमाइनो एसिड्स विद द रिस्पेक्टिव आर ग्रुप्स देख लें एक मिनट पर जस्ट हैव अ नाइस व्यू ऑफ इट इनके बायोलॉजिकल नाम भी लिखे हुए हैं और साथ में आगे थ्री लेटर वर्ड भी लिखे हुए हैं अच्छा वैसे बाय द वे जब तक आप ये कर रहे हैं वैसे मुझे बता दें वैसे ही इसका नाम क्या होगा आई मीन द केमिकल नेम क्या होगा तो इसका केमिकल नेम क्या होगा तो मुझे आप बता दें चले इसका केमिकल नेम क्या होगा केमिकल नेम बता दें इस केमिकल नेम क्या होगा रैंडम मैंने पूछे आपसे इसका ही बता दीजिएगा बस बहुत है वॉट वुड बी द केमिकल नेम्स स्टार ऑफ लीज So guys, ready? Everyone? So there we go. चले पहले बात करते हैं एलानीन की ठीक है लॉन्गेस्ट का जिनके वन टू थ्री तो इट्स प्रॉपनॉक एसिड टू पे लगा हुआ है माइनो तो आई थिंक इट्स टू ए माइनो प्रॉपनॉक एसिड राइट वे लाइन पे आ जाए स्टार्ट आपने कार्बन वाले एसिड से करना है एसिड वाले कार्बन सॉरी ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी वन टू थ्री फोर राइट अब एक ये ब्रांच है और ये तो माइनो लगा हुआ है तो टू पे माइनो है और थ्री पे मिथाइल है तो इट्स टू माइनो थ्री मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इधर आ जाए 
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू भी लगा हुए माइनो सिक्स भी लगा हुए माइनो तो टू सिक्स डाय माइनो हेक्सेनोइक एसिड इधर आ जाए वन टू थ्री टू भी लगा हुए माइनो थ्री भी लगा हुआ है ओ एच तो टू माइनो थ्री हाइड्रोक्सी और तीन का बने तो इट्स प्रॉप एन नॉइक एसिड इधर आ जाए तो आई थिंक इट्स वन टू थ्री फोर फाइव ये डायक है और टू भी लगा हुए माइनो तो इट्स टू माइनो इट्स पेंटेन डायक एसिड परफेक्ट सो इट लुक्स लाइक दिस So there we go. All right, guys. Let's see now reactions of amino acids. Very important. Or do I understand? We can do phenomenon. Go. Okay. I mean, yad ni karne reactions. Please. I think that ke amino acids ke reactions me. Ab mujhe pata hai ki ye general structure hai amino acid ka. ठीक है. COH और NH2 ठीक अगर हम देखें एक मोमेंट के लिए लेट्स से एसिड को ठीक है एसिड तो एसिड के रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं ठीक लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं कॉम्पाउंड को विद एनी मेटल सॉल्ट राइटिंग कैसे देगा लेट्स से अगर मैं इस अमाइनो एसिड को रिएक्ट कराऊं विद एन अल्कोहल इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड आई हीट इट आई थिंक एस्टेरिफिकेशन एस्टेरी बन सकता है ये बातें नहीं भूलनी ये बातें इंतहाई इंपॉर्टेंट है इंतहाई इंपॉर्टेंट अगर मैं लेट्स फॉर एग्जांपल इस कॉम्पाउंड को रिएक्ट करा दूँ विद पी सी तो मेरा से एसाइल क्लोराइड बन जाएगा इज दैट सो ये नहीं बन जाएगा लेट्स NH2, CH, टू सी एच आर सी ओ सी एल इज इट देन ये माइनो एसिड है अगर लेट से मैं अगर बात करूं एमाइनो ग्रुप की तो आई थिंक रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं आई मीन ए माइन के रिएक्शन क्या हो सकते हैं अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूँ किसी एसाइल क्लोराइड से इफ आई रिएक्टेड विद एनी एसाइल क्लोराइड तो मुझे बताएं यहाँ पे एमाइड नहीं बन जाएगा लेट से अगर मैं बात करूँ सी एच थ्री सी ओ सी एल की एथेनोल क्लोराइड तो सी एच थ्री सी ओ एन एच सी एच आर सी ओ एच ये देखें एमाइड बॉन्ड नहीं क्रिएट हो गया एमाइड बॉन्ड इन दिस एमाइड बॉन्ड फिर आई होप आपको वो याद होगा ए माइन का बड़ा फेमस रिएक्शन है वो डायल्यूट नाइट्रस एसिड के साथ वो जो आप डायजोनियम सॉल्ट बन जाती है तो क्या ये डायजोनियम सॉल्ट बन नहीं बन जाएगी वो अलग बात है कि अगर मैं इसको हीट करूं इन लेट से डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आई मीन हाइड्रोलिस तो आई कैन मेक एल्कोहल ए माइंस के रिएक्शन है मुझे पता है कि ये वाली ए माइन जो है अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूँ डायल्यूट हाइटिक्लोरिक एसिड से तो सॉल्ट ही बन जाएगी यानी कि एन एच थ्री पॉजिटिव सी एन नेगेटिव तो बाकी तो वैसे ही रहेगा यानी कि एसिड के रिएक्शन ए माइन के रिएक्शन जहाँ पे रिएक्शन ओवरलैप करेगा हमें सारे रिएक्ट कराने पड़ेंगे आपको बताया कि वन ऑर्गेनिक मॉलिकूल शोज कंप्लीट रिएक्शन इज एन एट लिखते रहे
Okay, shall we move on? Then, अगर हम बात करें थर्ड रिएक्शन की तो आई थिंक आयोनिक लिबरी आती है यहां पर एमाइनो एसिड सोल्यूशन आई कैन से एमाइनो एसिड एक्ट एज बफर्स देखिए अगर मैं जनरल मानस की बात करूं एल से एन एच टू सी एच आर सी ओ एच अच्छा वट इज एक्चुअली बफर इफ यू रिमेंबर अ बफर इज अ सोल्यूशन विच रिजिस्ट पी एच चेंज on addition of small amount of acid or base added now when i add acid to it to kya hoga amine react kar jayega nh3 positive ban jayega ye aise hi rahega and if i add a base to it to phir acid react kar jayega साथ में वाटर बन जाएगा तो क्या माइनो एसिड जो है क्या वो एसिड बेस दोनों से नहीं रिएक्ट कर रहा वो 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 तो दोनों से रिएक्ट कर रहा तो इट्स एक्टिंग एज ए बफर इज इट एंड देन गाइस वी हैव द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दैट इज यू नो आई मीन द कॉन्डेंसेशन पॉलमराइजेशन आई मीन द कॉन्डेंसेशन रिएक्शन I think every kid from O level might know that amino acids are the monomers of proteins, and protein is a condensation polymer. Right now, in this reaction, generally, if I talk about let's say two amino acids, it's NH two. Sorry, it's NH two, C H R, C O O H. लेट से अगर मैं इसको एक और अमाइनो एसिड से कंडेंस कर दूं, अच्छा आई मस्ट मेक दिस थिंग वेरी मच क्लियर एट स्टार्ट ताकि कोई मसला रहे ना और मैं आपको फिर कह रहा हूं टीचिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नॉट द प्रॉपर केमिस्ट्री गोइंग ऑन विद रिमेंबर दैट वेन टू अमाइनो एसिड्स कंडेंस टूगेदर और वेन मेनी अमाइनो एसिड्स कंडेंस टूगेदर द मेन एसिड ग्रुप The main amine group, they react together. अब चाहे R group के अंदर R group में चाहे acid और amine हो बेशक R में acid हो या इसके R में amine हो ये आपस में condense नहीं कर सकते right? No. If you ask me chemistry, तो they can. Why not? You ask me biology. Uh, you ask me. Uh, you ask me about the biological molecule. No, it can't. Because amino acids condense to form proteins, and proteins are unbranched chains. Our groups के दरमियान ये condensation reaction नहीं हो सकता. अब यहाँ क्या होता है? तो यहाँ भी देख ले पहले. Observe acid का OH, amine का H. आप समझ गए क्या बात? तो क्या बना? तो I can say ये NH2, ये CH, ये R, ये CO, ये जा के N से bond कर गया. CH, R, CO. OH. This structure produced is called as a dipeptide. It's a dipeptide. ये पेप्टाइड बॉन्ड है जिसको आप नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं लेकिन चूंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं प्रोटीन पढ़ रहे हैं आप से राइट तो इट्स कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड स्पेसिफिकली इट्स कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायपेप्टाइड वेन टू अमानो एसिड्स आर कनेक्टेड बाई पेप्टाइड बॉन्ड So when two amino acids are connected by a peptide bond, अब कॉमन सेंस की बात है अगर दो अमाइनो एसिड है तो डायोप्टाइड है तीन हो जाएंगे तो ट्राइपटाइड चार हो जाएंगे तो तो आप टेट्रापेप्टाइड एन टाइम हो गए तो पॉलीपेप्टाइड इट्स कॉल्ड एज ए प्रोटीन चेन रिमेंबर आर ग्रुप्स आपस में कंडेंस नहीं करेंगे प्लीज उनकी अपनी अट्रैक्शन हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता तो आई शुड मेक इट क्लियर दैट आर ग्रुप्स डू नॉट फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स और ये भी याद रखना है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज 
ऑल्सो मैटर्स आपकी बॉडी में जितनी प्रोटीन है उन सबका अमाइनो एसिड सीक्वेंस फर्क है यानी कि आपको पता है जिस तरह हमने पढ़ा था एडिशन पॉलिमर में जो को पॉलिमर होता है जो ऐसा पॉलिमर जो कि एक ज्यादा मोनोमर से बनता है तो उसका कोई खास सीक्वेंस नहीं रिपीट होने का वो मोनोमर्स रैंडमली भी ऐड हो सकते हैं सो को पॉलिमर डज नॉट है रिपीट इन इट एंड आई थिंक प्रोटीन इज द ओनली कॉन्डेंसेशन पॉलिमर विच डज नॉट है रिपीट इन इट बिकॉज द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज यूनिक टू एवरी प्रोटीन यानी कि बायोलॉजी में अगर लेट से मेरे पास अगर दो माइनो एसिड्स हैं लेट से एलानीन एंड ग्लाइसिन राइट तो इनका जो डायबाइट बनेगा एला ग्लाय का अपना मतलब है और ग्लाय एला का अपना मतलब है दोनों आपस में स्पेशल आइसमर्स हैं लेकिन इफ आई ऑस्ट दिस क्वेश्चन टू माइनो एसिड एलानीन ग्लाइसिन तो हाउ मनी पॉसिबल अरेंजमेंट आर देर तो इट्स टू बिकॉज एला ग्लाय और ग्लाय एला बिकॉज द सीक्वेंस एंड नंबर Of a amino acids in a protein chain, it matters. अगर आपकी बॉडी में पांच हजार प्रोटीन है तो पांच हजार की पांच हजार प्रोटीन फर्क है क्योंकि दिस सीक्वेंस इज कंट्रोल बाई डी एन एच वी लर्न सोन एस बार नाउ लेट्स फॉर एग्जाम्पल आई गिव वन मोर एस्पेक्ट टू थिंक एंड सी ओके कैन सी दिस ये तीन अमाइनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन एलानीन सीरीन राइट तो बेसिकली मेन एमाइनो और एसिड ग्रुप्स आपस में रिस्पॉन्सिबल होंगे रिएक्शन के लिए ये मेन अमाइनो है ये मेन एसिड है ये मेन अमाइनो है ये मेन एसिड है ये मेन अमाइनो है और ये मेन एसिड है बाकी तो आर ग्रुप लगा हुआ है और देखिए आपस में रिएक्शन हुआ है राइट जब आपस में रिएक्शन हुआ है तो आप गौर करें कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बन रहा है आई थिंक ये बने पेप्टाइड बॉन्ड आई थिंक बाद में ये बने पेप्टाइड बॉन्ड इज इट And the structure is called as a tripeptide. Three no amino acids are joined. And the prefix is di and tri refer to the number of amino acids in the peptide, and not the number of peptide bonds. For God's sake, right? And a glyella or SCR, which is right. If I say that these three no amino acids mix to form a tripeptide, then how many tripeptides can be formed from these three no amino acids? Start thinking. Three no amino acids. Okay. So here's it. How many possible tripeptides can be formed from three amino acids? Glyella, serine. If each tripeptide contains all three amino acids, so I think there are six. I th I think it's three factorial, isn't it? It indicates arrangement. Its probability is. आपस में bond होने की. तो क्यों आपको पता है कि नंबर और सीक्वेंस मैटर करेगा तो सीक्वेंस चेंज करते नहींगे तो वो हर दफा नया सीक्वेंस इज अ स्ट्रक्चर लाइज इन रफ दैट इट्स अनलाइक द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय द वे राइट बट देन एवरी अदर ट्राइपटाइड इज अ स्ट्रक्चर लाइज इन लाइक ऑफ द सीक्वेंस चेंज बिकॉज इन केमिस्ट्री सॉरी इन बायोलॉजी वी से दैट और इन बायो केम वी से दैट कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इज डिफरेंट इन एवरी एवरी प्रोटीन वी हैव व्हिच एग्जिस्ट्स इन नेचर Or clear. So, guys, uh, this was actually the the first lecture on amino acids, proteins, DNA part, right? Which I wanted to make clear first. I'll go slow in it. Why? Because these things are very important, especially for those students who don't learn biology and who haven't learned biology ever to. Because we ask you these things in the paper, and these things will become the basics to learn electrophoresis, and then finally some of the molecules. Clear. So everyone this was happy learning see you bye